হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই পাম্প সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই জানি পাম্প আমরা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করি আমার এই ভিডিওটি পাম্পের স্পেসিফিকেশন এবং বিভিন্ন ধরনের পাম্প কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় তার উপরে পাম্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে চলুন আমরা একটি ডিফারেন্স দেখে আসি পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প এবং নন পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের মধ্যে প্রেশারের দিক থেকে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প হাই প্রেশার অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করা হয় এর ফোর্স সর্বোচ্চ আটশো বার পর্যন্ত হয়ে থাকে নন পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প সাধারণত আঠারো বার থেকে বিশ বার এরকম প্রেশার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইফিসিয়েন্সির দিক থেকে যদি পজিটিভ পাম্পের প্রেশার ইনক্রিজ করা হয় তাহলে এর ইফিসিয়েন্সি অটোমেটিকলি বৃদ্ধি পায় কিন্তু নন পজিটিভ পাম্পের ক্ষেত্রে প্রেশার হাই কিংবা লো যাই হোক না কেন এর ইফিসিয়েন্সি ডিক্রিজ হয় পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের ক্ষেত্রে ভ্যালুসিটি ইনক্রিজ হলে এর ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পায় আবার নন পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের ক্ষেত্রে যদি ভ্যালুসিটি ইনক্রিজ হয় তাহলে এর ইফিসিয়েন্সি ডিক্রিজ হয় এটার একটা মেইন কারণ হচ্ছে ফ্রিকশনাল লসেস পারফরমেন্সের দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের প্রেশার চেঞ্জ করলে এর ফ্লো চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু নন পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের ক্ষেত্রে প্রেশার চেঞ্জ হয়ে গেলেও ফ্লো কনস্ট্যান্ট থাকে চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক পাম্পের স্পেসিফিকেশনগুলো পাম্প সাধারণত দুই প্রকার ডাইনামিক পাম্প পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প ডাইনামিক পাম্প দুই প্রকার সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প স্পেশাল ইফেক্ট পাম্প সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প তিন প্রকার অ্যাক্সিয়াল ফ্লো মিক্সড ফ্লো রেডিয়াল ফ্লো বা পেরিফেরাল স্পেশাল ইফেক্ট পাম্প দুই প্রকার জেট পাম্প ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পাম্প পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প সাধারণত দুই প্রকারের হয় রেসিপ্রোক্রেটিং আর রোটারি রেসিপ্রোক্রেটিং পাম্প কয়েক ধরনের হয় ইস্টন প্লেনজার ডায়াফ্রাম আবার রোটারি পাম্পও কয়েক ধরনের হয় সিঙ্গেল রোটর মাল্টিপল রোটর চলেন এবার ডাইনামিক পাম্পের ব্যবহারগুলো দেখে আসি ডাইনামিক পাম্পগুলোর মধ্যে একটি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প সাধারণত লিকুইডের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় যেখানে লো ভ্যালুসিটির এবং লো সোলিডের কনস্ট্রাকশন আছে এই পাম্পগুলো সাধারণত অনেক বেশি লিকুইড সরাতে পারে ভার্টিক্যাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ভার্টিক্যাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পকে অন্য একটি নামে ডাকা হয় সেটি ক্যান্টিলিভার পাম্পও বলা হয় এই পাম্পগুলি সচরাচর মিনারেল প্রসেসিং প্লান্টের মধ্যে স্টিল মিলের প্লান্টের মধ্যে কেমিক্যাল প্লান্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াস্টেজ ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটির জন্য ব্যবহার করে হরিজেন্টাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প এই পাম্পগুলি সাধারণত লো লেভেল থেকে লিকুইড হাই লেভেলে উঠানোর কাজে ব্যবহার করা হয় সামার্সিবেল পাম্প এই পাম্পগুলি সাধারণত বিল্ডিং সার্ভিসের ক্ষেত্রে যেমন ডোমিনেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্শিয়াল রুরাল মিউনিসিপ্যাল এবং রেইন ওয়াটার রিসাইকেলের জন্য ব্যবহার করা হয় এছাড়াও এই পাম্পগুলি স্টম ওয়াটার সাবসয়েল ওয়াটার সুয়েস ব্ল্যাক ওয়াটার গ্রে ওয়াটার রেইন ওয়াটার ট্রেড ওয়াস্টেড কেমিক্যালস বোর ওয়াটার ফ্যাক্টরিগুলোতে বেশি ব্যবহার করা হয় চলুন পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্পের কিছু ব্যবহার দেখে আসি যেমন গিয়ার পাম্প গিয়ার পাম্প সাধারণত হাই ভ্যালুসিটি ফ্লুইডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ফুড ইন্ডাস্ট্রি পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি অয়েল ইন্ডাস্ট্রি এক্সেট্রা স্ক্রু পাম্প স্ক্রু পাম্প সাধারণত ফুয়েল ট্রান্সফারিং প্রোডাকশন অফ অয়েল সাধারণত স্ক্রু পাম্প ব্যবহার করা হয় রোটারি ভ্যান পাম্প রোটারি ভ্যান পাম্প সাধারণত লো ভ্যালুসিটি লিকুইড যেমন ফুয়েল লোডিং এবং ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পিস্টন এবং প্লুঞ্জার পাম্প পিস্টন এবং প্লুঞ্জার পাম্প সাধারণত লো ভ্যালুসিটি ফ্লুইড কিংবা লিকুইডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন পেইন্ট স্প্রেইং অয়েল প্রোডাকশন হাই ফোর্স ওয়াশিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হয় ডায়াফ্রিজম পাম্প ডায়াফ্রিজম পাম্প সাধারণত লিকুইড মিটারিং স্প্রেইং ট্রিটমেন্ট অফ ওয়াটার অয়েলস এবং পেইন্টস এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় লিনিয়ার পাম্প এবং লুপ লুপ পাম্প সাধারণত ফুড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বায়োটেকনোলজি স্যানিটারি এসব ক্ষেত্রে পাম্পগুলো বেশি ব্যবহার করা হয় এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তীতে আরও ভালো কোনো ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব।